اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مکہ مکرمہ میں حق و باطل کی کشمکش انتہا کو پہنچ چکی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی گلی بستی بستی یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ خدا وحدہ لا شریک له کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہی ایک خدا بزرگ و برتر ہے جس کی عبادت کی جائے گی اور یہ تمام آل حان باطلہ جو ہیں جن کی تم نے پرستش کر رکھی ہے اس کو چھوڑ دو اور اس واحد خدا کی طرف آؤ جو عہد ہے جو سمد ہے جو اول ہے جو آخر ہے جو مشکل کشا ہے جو حاجت روا ہے اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اس اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کا بھیجا ہوا رسول ہوں میں تم کو عبادت کی طرف بلاتا ہوں اللہ واحد کی طرف جن ہستیوں کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے ان کے آگے جھکتے ہو یہ تمہیں کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے یہ سب لاچار ہیں عاجز ہیں یہ متحد ہو کر بھی میدان میں آ جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن کفار مکہ پر ان تمام باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ الٹا انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیف دیں مشرقین کو دکھ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی پوجہ جیسے چاہے کریں لیکن ہم جن کی پرستش کرتے ہیں ان کی نفی نہ کریں ہمارے معبودوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت نہ ڈالیں آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرح سے بھی پیغام حق لوگوں تک پہنچانے سے نہ رکے تو یہ لوگ آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے ادھر مسلمانوں کو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی فکر رہتی تھی ایک دن یہ پریشان کن خبر آنن فانن پورے مکے میں پھیل گئی کہ مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا آپ کو قتل کر دیا ہے اس خبر نے اہل اسلام تڑپا کر رکھ دیا لوگ مختلف قیاس آرائیاں کر رہے تھے کوئی کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو ابھی یہ وہ زبانہ تھا کہ حضرت ابو طالب جو عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ زندہ ہے اور بنو حاشم کی تلواریں ابھی کند نہیں ہوئی حاشمی انتقام لینے کے لیے ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور اس کی کئی نسبتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور رشتے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے ماموزاد بھائی تھے ام المؤمنین حضرت خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالی عنہ اس نعمر جانسار کی پھوپی تھیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پھپا بھی تھے حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن حضرت اسما بنت ابی بکر اسی نوجوان سے بیا ہی کہی تھی اس لحاظ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ظلف بھی تھے جب انہوں نے یہ خبر سنی تو ترپ اٹھے جوش انتقام میں تلوار اٹھائی اس کو نیام سے نکالا پھر جلدی اٹھ کر گھر سے نکلے اور مکی کی کلیوں میں کود گئے ان کا رخ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تھا غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا تیز تیز چلتے چلتے امام الانبیاء کے مکان پر پہنچ گئے اور ان کی خوشی کے انتہا نہ رہی جب سید القونین کو خیر و عافیت سے اپنے مکان پر دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانسار کو اس حالت میں آتے دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا کہو بھائی خیریت تو ہے یہ تم ننگی تلوار لیے آج کیسے آ رہے ہو انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے یا آپ کو شہید کر دیا ہے حضور نے فرمایا اچھا تو یہ بات تھی اے نوجوان اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے اس جانسار نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی آپ پر قربان ہوں میں اگر ایسا ہو جاتا تو خدا کی قسم میں اہل مکہ سے لڑ مرتا نوجوان کا یہ جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اخدس خوشی سے چمک اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت کرنے والے 
اور آپ کے لیے لڑ مرنے والا یہ نوجوان کون تھا یہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان جانسار کے لیے دعا فرمائی اور اس کی تلوار کو بھی دعا دی یہ پہلا شخص تھا جس نے راہ خدا میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی سبحان اللہ اور حضرت زبیر ابن عوام کی تلوار کے جوہر تو آپ مدنی زندگی میں پڑھ ہی چکے ہیں اللہ اکبر اور ابھی انشاءاللہ تعالی سیرت کے دروس میں اور بھی پڑھیں گے لیکن یہ ابتدائی دور ہے حضرت زبیر ابن عوام بالکل ایک جوانی کا زمانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہتوں میں یہ ایک اور مسکراہت ہے ان مسکراہتوں کو ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ ان ساری مسکراہتوں کو سمیٹ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءَ